迎来到石榴频道。今天来聊一下《Middleman's Law》这部剧的原作小说剧情。如果大家有看过《Bad Friend》的话，最后一起出现的 My 跟 King 儿的好友 J 就是这个故事的主角。不像 King 儿的故事那样又虐又火辣，《Middleman's Law》的故事比较轻松又可爱。虽然没什么 NC 画面，但却是一部又甜又欢乐的作品。在这边，我先假设大家已经看过《Bad Friend》这部剧。所以呢，要先讲解一下原作里的这两个作品之间的时间线。如果不先讲的话，大家会觉得我后面的解说非常不合理。但如果你没有看过《Bad Friend》的话，就当我再讲一下补充说明就好。首先，马杰呢其实是比 King 儿更早就在一起的。对照《Bad Friend》的原作跟剧 ，King 儿呢第一次发生关系的那一天，那个公司聚会其实呢是买了刚到公司的欢迎会。到后来呢，马杰正式在一起 ，King 儿呢其实还在暧昧的阶段。这个是原作小说里面的时间线，搞清楚这个时间线后，再看后面的原作解说就会比较合理。那现在就让我们来看一下，年少时期上，买呢是如何把呆萌前辈接了追到手的。注意后面会含有大量的剧透，所以不想被剧透的各位，请斟酌使用哦。首先简单介绍一下两位主角，公文名杰叫买， 2 1岁，长得帅，工作能力强，又是富二代，完成了人生胜利组。是公司新来的实习生，上的名字叫 J， 二十七岁，个性随和，超级吃货，是公司的平面设计师，被安排负责带买了适应工作环境。跟 King 呢是竹马，跟鹅啊是大学室友，在这两个万人迷的旁边，他已经习惯了永远都当陪衬的角色。故事一开始，买呢收到了实习通知，就先去公司附近试测环境，偶然呢见到一个店家在欺负流浪狗。正想要上前阻止的时候 ，J 呢先冲了出去，把流浪狗带走。之后呢 ，J 不仅是抱着流浪狗，还买了吃的给他，又带狗狗去上所的店家寄饭。见到 J 热心照顾流浪狗的样子呢，买就觉得很感动。到了实习当天，买呢再次见到 J， 下一次呢就一直盯着 J 看。Ken 跟鹅儿呢很快就看出来，买呢对 J 有兴趣。但 J 呢作为一个常年被当成鲜花旁的绿叶。他都以为呢，买在看的人是坐在自己旁边的鹅啊，因此呢，误会了买对鹅啊有意。从实习的第一天开始，买呢就找各种机会接近 J， 很快就被 J 和善开朗的性格吸引，所以呢，他就开始追 J。上次会送吃的给他，中午一起吃饭的时候也会特别照顾 J， 甚至呢还会每天接送 J 人上下班。但是 J 从一开始就误会了买对鹅啊有意思嘛。所以就以为买做的一切都只是单纯想要讨好他，就为了以后可以更方便的接近鹅、啊。在两人相处的过程中 ，J 呢就觉得买这个孩子性格真的不错，而且工作能力强，长得又高又帅又有钱，他就觉得买了跟鹅、啊、很配，就想要撮合他们两个。也没有发现呢，原来买喜欢的是自己。其实买了追 J 真的追得很明显，明显到了同事都发现了，还会问 J 是不是在跟买暧昧。J 呢就觉得为什么会有这种误会，同时呢，买见到 J 对自己的追求一点反应都没有，就很沮丧，觉得自己是不是没有机会了。但在一次阴差阳错的情况下 ，J 呢就叫买不要放弃自己喜欢的人。买就问 J 知道他喜欢谁吗 ？J 就说他知道。这边两人产生了更大的误会 ，J 呢以为买在沮丧自己追不到鹅啊，所以呢就支持买要继续的喜欢下去。而买呢以为 J 呢已经知道自己在追他。只是 J 呢还没有确认好自己的心意，所以就先让买了继续喜欢他。这就是话只讲一半会出现的问题啊！有了 J 的支持后，买了对 J 就更是百般照顾。在这情况下，虽然 J 呢还是觉得买喜欢鹅啊，但同时呢他也对买心动了，甚至在看到买跟鹅有说有笑的时候，他会觉得心酸，默默的吃醋。一天，鹅的前男友跑到公司来，找上了鹅。争执的过程中，买了就撞成了鹅的男朋友来救鹅啊，但前男友之后还是不愿意放弃。姐呢就建议买去跟鹅约会，之后发照片上社交平台来击退前男友。买呢就觉得很伤心，不懂姐是什么意思。讲了一下，买呢终于发现，原来姐呢一直误会了他喜欢的人是鹅啊。为了让姐呢快速理解他的感受，买呢就直接吻上了姐，并告白。J 呢，大佬直接当机，他很开心的买喜欢自己，但同时呢，作为一个27岁的成年人，他会考虑很多现实的问题，而且之后买了不断的进攻，也让他觉得很害羞，所以呢，整个人都处在混乱的状态，开始躲着买。见到 J 家听完自己的告白后，开始躲着自己
，买了之后以为杰呢不喜欢自己，但又不好意思拒绝，他就觉得自己失恋了，开始跟杰呢保持距离。见到买呢在跟自己保持距离，杰呢就觉得买是不是后悔了？两人的关系降到了冰点。天天的鹅都发现了问题，就分别呢开解这两人。鹅儿呢鼓励杰暂时不要想那么多，先去把自己的心意告诉买就好。听完鹅儿的建议，杰呢就冲到买的家找人，直接告白，说自己也喜欢买。两个人终于解开了误会，真是成为男朋友，完美神话。刚刚讲的都是 Middle Man s Love 的大概故事，有很多细节呢我都没有讲到，像是买呢如何用吃的抓住杰的胃，跟两人在一起后的甜蜜互动都非常的可爱。虽然买杰呢只是清水故事，几乎呢没有 NC 画面，但两人故事真的很甜。明明呢已经是出社会的年龄，却有着学生般的纯情故事，而且姐呢误会买的那一段真的超级好笑，推荐有兴趣的各位可以去找小说来看。中医小说叫《爱来的刚好》，有平行出版社出版。虽然呢剧现在还没有正式开拍，但大概今年还是有机会拍完的。嗯，应该。现在我们也只能等了，毕竟现在 DMD 计划真的有够多。那今天的影片就到这边，大家对马姐的故事有什么看法呢？欢迎留言分享，一起讨论。那我们下期影片见，拜拜。